بسم اللہ الرحمن الرحیم معاذ الناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرب قیامت کے نزدیک صفا پہاڑی سے ایک بات کرنے والا عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا معاذ الناظرین دوسرے دن اسی سورج کے تذکرے میں ہوں گے کہ کوہ صفا پر جو کعبہ کی مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا جس سے ایک نادر شکل کا جانور برامد ہوگا اس سے پہلے اس کے نکلنے کی دو مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجت میں مشہور ہو چکی ہوگی قرآن مجید میں ہے کہ جب قیامت کا وعدہ اس لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کہے گا کہ لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے شکل کے لحاظ سے یہ جانور مدر جزیل سات جانوروں کے مشابہ ہوگا چہرہ آدمی جیسا ہوگا پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا دم میں بیل کی طرح ہوگا سرین میں ہرن جیسا ہوگا سینگوں میں بارا سنگھا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت وسیح اللسان ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور بھاگنے والا اس سے چھٹکارہ حاصل نہ کر سکے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا اگر وہ صاحب ایمان ہے تو آسائی موسا سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اگر صاحب ایمان نہ ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی یہاں تک کہ اگر ایک دسترخان پر کئی آدمی جمع ہوں گے تو ہر ایک کا کفر اور ایمان باخو بھی ظاہر ہوگا اس جانور کا نام دعبت العرض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا سورج کے مغرب سے نکلنے اور دعبت العرض کے ظہور سے سور کے پھوکے جانے کے وقت تک کا عرصہ ایک سو بیس سال کا ہوگا دعبت العرض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب ہر صاحب ایمان کی بغل میں ایک درد اٹھے گی جس کے باعث افضل فاضل سے فاضل ناقص سے ناقص فاسق سے پہلے بترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے ترمزی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشے والوں کا غلبہ ہوگا تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی صحیح بخاری اور مسلم میں کہ حبشہ والے خانہ کعبہ گرا دیں گے اور حج معقوف ہو جائے گا قرآن شریف دلوں زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا خدا ترسی حق شناسی خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا شرم و حیا جاتی رہے گی برسر راہ گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے حکام کا ظلم اور ان کی جہالت رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی پھر دیہات ویران ہو جائیں گے بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے کہت وبا غارت گری کی آفتیں پے در پہ نازل ہوں گی صحیح بخاری میں ہے کہ جمع زیادہ ہوگا اولاد کم اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہیں رہے گا اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے آگ ان کا پیچھا کرے گی جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی آجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لے گے صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی انسان اس سے بھاگیں گے اور اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام میں ہی رہیں گے یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہے اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ تین چار سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں دولت شہوت رانی بکسرت سے ہو جائے گی 
جمعہ کے دن جو محرم کی دسویں تاریخ بھی ہوگی صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کام میں مشغول ہوگے اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی یہی سور پھونکا جائے گا ہر طرف کے لوگوں کو یکسا سنائی دے گی لوگ حیران ہو گئے یہ کیسی آواز ہے آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی انسان بے قرار ہو جائیں گے جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ حیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے زمین میں زلزلہ آئے گا قرآن شریف میں ہے کہ اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے جس وقت وحشی جانور جانور کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے زبان جا بجا شک ہو جائے گی ارشاد باری تعالی ہے سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں چڑھ جائیں گے ارشاد باری تعالی ہے جب دریا بہ چلیں گے آنکھ بج جائے گی بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ لگ رہی ہوگی اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی ستہ کے اس کی ہول ناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بعض ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں ساتھ دیے گئے بیل لائکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور ہماری ویڈیو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں وما علینا اللہ بلاغ المبین